আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আমি একা থাকবো আমার কবরে অর্থাৎ কবরে মুক্তি পেতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসারী হতেই হবে যেমন এই জাহাজ চালাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ক্যাপ্টেনের অনুসারী হতে হবে ক্যাপ্টেন যা বলতে মানতে হবে জান্নাতে যেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই নবীর অনুসারী হতে হবে আলহামদুলিল্লাহ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে আমাদের জীবনের প্রথমে চলন্ত জাহাজে জুমা পড়ার সুযোগ দান করলেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং আজকে সাগ বঙ্গোপসাগরের উপরে জীবনের সর্বপ্রথম সুরায় ফাতেহার শেষ দুটি আয়াত দিয়ে খদ্দা দেওয়ার তৌফিক আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে দান করলেন আবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ নিম্নে অথই পানি রাশি ঊর্ধ্বে নিঃসীম নীলাকাশ মাঝখানে ছোট্ট একটি জাহাজের উপরে আমরা প্রায় পাঁচশো বিরাশি জনের ঊর্ধ্বে আদম আদম সন্তান এখানে আমরা জুমার সালাদ আদায় করছি আবারও বলুন আলহামদুলিল্লাহ কেন করছি যে সুরা ফাতে না পড়লে সালাদ হয় না ফরজ হোক সুন্নত হোক নফল হোক ইমাম হোক মুক্তাদি হোক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সুরায় ফাতে পড়া অপরিহার্য সুরায় ফাতে বেদ্য কোনো সালাতি কবুল হয় না আল্লাহর কাছে কি আছে সে সুরায় ফাতেয়ার মধ্যে আসুন সেটাই খেলে আমরা একবার দেখব আল্লাহ বাবা আমাদেরকে শিখাচ্ছেন তোমরা বলো ইয়া কানা অবদ ইয়া কানাস্তাইন তোমাকেই মাত্র আমরা ইবাদত করি এবং তোমার নিকট থেকেই মাত্র আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তোমাকেই মাত্র ভালোবাসি এই শব্দের মধ্যে এক জেনারেশন আছে এটাই এখানে বলা হয়েছে আমি তোমাকে ভালোবাসি বললে আরও দুজনকে ভালোবাসা যায় কিন্তু তোমাকেই মাত্র ভালোবাসি বললে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা সম্ভব নয় আমি তোমার ইবাদত করি বললে আরও দশজনের ইবাদত করা সম্ভব হয় কিন্তু তোমাকেই মাত্র ইবাদত করি বললে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করার সুযোগ থাকে না ও ইয়া কা নাস্তাইন তোমার নিকট থেকেই মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করি এই কথার মধ্যে দুনিয়ার সকল শিরক বেদাত দু ধূলিস্বাদ হয়ে গেছে কোনো কবরের কাছে সে দাগ করতে পারি না কবরবাসীর নিকটে আমি প্রার্থনা করি না দুনিয়াবি কোনো অসিলার কাছে আমরা কোশ্চিনকালেও তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে আর পাচ্ছি না এটাই হলো মুসলমান দুনিয়ার সমস্ত জাতি বিভিন্ন অসিলার মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকে কেউ কবরের মাধ্যমে কেউ মৃত মানুষের মাধ্যমে কেউ সূর্যের মাধ্যমে কেউ মূর্তির মাধ্যমে কেউ চন্দ্রের মাধ্যমে তারা তাদের ঈশ্বরের বা ভগবানের বা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু না মুসলমানকে শেখানো হচ্ছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই তোমাকে সাহায্য চাইতে হবে সর্বাবস্থায় এই সাগরের উপরে আমরা আছি আমরা ইতিহাস জানি আমরা কক্সেস বাজার থেকে এসেছি যাচ্ছি সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে এই কক্সেস বাজার থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে আজকে চলে গেছে মহেশকালী সোনা দিয়া মাতার বাড়ি কেন গেল ইতিহাস তো আমাদের জানা আছে পনেরোশো উনষাট সালে আল্লাহ প্রেরিত তীব্র জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণি ঝড়ের ধাক্কায় মূল ভূখণ্ড কক্সের বাজার থেকে এক অংশ মহেশকালী যে আল্লাহর মহান ক্ষমতায় একটা জীবন্ত ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে যায় সেই আল্লাহ পাকের মেহরবানিতেই আজকে এই চলন্ত সুন্দর আধুনিক যুগের তৈরি করে জাহাজটি যে কোনো মুহূর্তে এই পানিতে ডুবে যেতে পারে তাই আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই জাহাজের উপরে নিরাপদ যাত্রা 
অক্ষুণ্ণ রাখো যেন আমরা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারি এই জাহাজের বাসিন্দারা যেন সবাই তোমার রহমত প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হয় লহম আমিন যাচ্ছে যে সেন্ট মার্টিনে এখানেও কিন্তু একশো আগে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে টেকনাফ এবং মার্টিন একটি বন্দর ছিল একটি ভূমিখণ্ড ছিল তখন আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে তিনি তার ভালোবাজেন তিনি ভালো করেই জানেন কেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বান্ধার জন্য হবে তিনি সেদিন আস্তে আস্তে সাগরের তল থেকে এই ভূমিখণ্ড মিলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নয় কিলোমিটার দূরে গিয়ে সেন্ট মার্টিনটা অক্ষণ্ণ রেখেছেন তার বিনিময়ে আজকে আমরা কী পাচ্ছি আর ভাবছিলাম বহু মাটি চলে গেল নয় কিলোমিটার মাটি চলে যাওয়া মানে কি বিঘার পর বিঘা মাটি চলে গেছে কিন্তু না আজকে এই চলন্ত মাটির উপরে যে পানির যে স্রোত তৈরি হয়েছে একটা দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে আজকে সেন্ট মার্টিন প্রতিদিন যা লাখ লাখ মানুষ সেখানে যাতায়াত করে তার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ যে উপকৃত হচ্ছে হাজার হাজার টাকা যে আজকে বাংলাদেশের মানুষের রুজির সংস্থান হয়ে গেছে যে জাহাজটি আজকে আমরা যাচ্ছি এই জাহাজটিও কিন্তু ওই উদ্দেশ্যেই যাচ্ছে যদি ওখানে আজকে ভূমি ভূখণ্ড থাকতো অবিভক্ত ভূখণ্ড থাকতো নিশ্চয়ই এই ইনকাম কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ভাগ্য হইতো না আল্লাহই জানেন বাংলা মানুষের জন্য কৃষি মঙ্গল কৃষি অমঙ্গল তিনি যেটা করেছেন আমরা তাতে খুশি খুশি এবং আমরা বলবো আবার আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের সব দিক দিয়ে মুখ ফিরে সেরে আল্লাহর দিকে আনুগত্যশীল হতে হবে শিরক ও বেদাত মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে তাহলে আল্লাহ পাকে সাহায্য পাওয়া যাবে নইলে নয় এরপর আল্লাহ পাক বলছেন দেখো মানুষ তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের এই আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে নেবে কিন্তু দুটো দল ইহুদি না সারা এই দুটো দল অতএব তোমরা সুরে ফাতেহের সঙ্গে এটাও আমার কাছে বলো ইহুদিনা সরত আল মুস্তাকিম সরত আল্লাহ জিনা নাম তালিম আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো সেই মানুষদের পথ যে সমস্ত মানুষদের প্রতি তুমি এন আম করেছো পুরস্কার দান করেছো তাদের পথে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে পরিচালিত করো বাইরিল মকদু বিয়াল ইহিম আলদ্দিন তাদের পথে আমাদেরকে নিও না যারা ইহুদি হয়ে মকজুব হয়েছে অভিশপ্ত হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে দলীন হয়েছে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ রসুল এই আয়তার অর্থ কী তিনি পরিষ্কার বললেন ইহুদি নাসরা ছাড়া আবার কি অর্থাৎ ইহুদি নাসরা যে ফলে পথে যেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নিয়ে যেও না এই যে বিষয়টি করে সুরে ফাতে আমরা দৈনিক পড়ি এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীতে ইহুদি নাসরা সশ মুসলমানদের শত্রু হিসেবে কাজ করেছে মুসলমানদের তৌহিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে আকিদার বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করেছে এই জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে আল্লাহকে প্রার্থনা করতে হয় বিষয়টি এবং কোরআন এবং হাদিসের হলো একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত বিধান মৃত্যুর একাশি দিন পূর্বে বিদায় হজের ভাষণে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন দেখো তারা তো ফিউ কিম আমরা ইনলাম তদুল্লু মাস তাকতুম বিহিমা কেতাব আল্লাহ সুন্নত নবীহি আমি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাব আমি জানি না আগামী বছর তোমাদের সঙ্গে হজ করতে পারবো কি না তবে আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি দুটি বস্তু যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর একটি হলো তার নবীর সুন্না আজকে মুসলিম উম্মার অধপতন মূল কারণ হলো আল্লাহ রসুলের এই বিদায় বাণী আমরা ভুলে গেছি আমরা কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে বিভিন্ন মানুষের অনুসারে হয়েছি বিভিন্ন মানুষকে আমরা ভালো মন্দর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি উত্তম অধমের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি মানুষ একজন হোক আর মানুষ হাজারো হোক মানুষ মানুষই মানুষের সসীম জ্ঞান কখনই আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনী হতে পারে না এই বিষয়টি সবসময় মনে রাখতে হবে জাতিসংঘের বৈঠকে বিশ্বের সময় নেতারা যদি আজকে বলে যে সুদ হালাল মুসলমান কখনোই সুদকে হালাল করতে পারে না কারণ আল্লাহর কোরআন সুদকে হারাম করে দিয়ে গেছে যদি সমস্ত লোক যদি বলে জেনা বিচারী ব্যক্তি স্বাধীনতা করলে কোনো সমস্যা নাই যে যা পারে করুক গে কিছু বলা যাবে না অসম্ভব আমার আল্লাহ এটা নিষেধ করেছেন যে না হারাম তো হারামই থাকবে কোশ্চিন করে এটা হালাল করতে পারবে না যদিও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে যদি কোনো পুরুষই পুরুষের জেনা করে সমকামিতা করে তাহলে এটাও চলবে কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক মানুষই তারা করতে পারে এই সব সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মুসলমান কখনোই বরদাস্ত করতে পারে না কারণ তাদের সামনে আছে কোরআন এবং হাদিস কোরআন হাদিস বলছে হারাম তো হারামই লুত কম ধ্বংস হয়ে গেছে পুরুষই পুরুষে জেনা করে আর নারী স্বাধীনতা আর মদ এই দুটো যে দেশ দেশে একবার সস্তা হয়ে যায় সে দেশ ধ্বংস হবেই একবার তাকান পিছনের সভ্যতাগুলোর দিকে মিশরীয় সভ্যতা বেবিলোনীয় সভ্যতা মহেন্দ্রদের হরপ্পা সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা সব দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে মৌলিকভাবে দুটি কারণে মদ এবং নারী স্বাধীনতা ইসলাম শুরু থেকে বলে যে খবরদার হে নারী তারপর রুজ না তারপর রুজ জাহেলিয়াতের উলা জাহেলি আরব্যের মতো তোমরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়েও না 
পুরুষদের বলে দিয়েছে হে পুরুষ কুল্লিল মুমিনিন আকুদ্দু মিন আফসারহিম এই পুরুষ রাস্তায় চলবে দৃষ্টি নত করে চলবে অন্যের রূপ সৌন্দর্য দেখার অধিকার তোমার নাই এই যে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে এই সমাজ ব্যবস্থার সামনে আর কোনো কিছুই টিকবে না মুসলমানের কাছে কোরআন হাদিসের বিধান সবার উপরে এই বিষয়টি জানার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখিয়েছেন প্রতি বক্ত সালাতে ইয়া কান আবদ ইয়া কান আস্তাই আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি তোমারই দাসত্ব করি তোমার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি এই আকিদা নিয়ে যদি মুসলমান চলে ইনশাল্লাহ সেই মুসলমানের দুনিয়ার সেরা ব্যক্তি হাজারো মানুষ তার পক্ষে সাপোর্ট দিল কে না দিলে এটা বড় কথা নয় আর এই জন্য আল্লাহ পাক তার রসুলকে সাবধান করছেন দেখো অইন তো তাই আখসারা মানফুল আউদিউদুল্লু কান সাবিরিল্লাহ বিপরীতে কোন ভোটাভোটি চলবে না ভোট দিয়ে নেতা হওয়া যায় কিন্তু নবী হওয়া যায় না নবীর জবান দিয়ে আল্লাহ পাকে প্রেরিত বিধান এসেছে আমাদের কাছে যা চির সত্য কোরআন সত্য হাদিস সত্য জীবন সত্য মৃত্যু সত্য পরকাল সত্য জাহান নাম সত্য জান্নার সত্য এই চিরন্তন সত্যের স্বার্থে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে কোনো অবস্থায় জীবনে মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা চলবে না আহলাদ ইসান্দন বাংলাদেশ বাংলাদেশের জমিনে পবিত্র কোরআন ও সহিহাদিসের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায় সকল আদম সন্তান আমাদের ভাই কারণ আমাদের সবারই বাপ মা আদম হাওয়া পরবর্তীকালে আমরাই শয়তানের প্ররোচনায় কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেছি কিন্তু আল্লাহ বিভক্ত হন নাই আল্লাহ আল্লাহই আছেন তার বিধান বিভক্ত হয়নি কোরআন দাস ঠিকই আছে আমাদেরকে সেখানেই ফিরে যেতে হবে রুজু ইরের কিতাবে সুন্নাত সহিয়া এই মানুষ ফিরে চলো আল্লাহর কেতাবের দিকে এবং তার সহি সুন্নার দিকে যে সহি সুন্না আমাদের সঙ্গে মজুদ আছে পবিত্র কোরআন আছে বখারি শরীফ আছে মুসলিম শরীফ আছে কুতুবিস্তার সব কথা মজুদ আছে এগুলি যথেষ্ট আমাদের দুনিয়া প্রচারণা করার জন্য আমাদের জীবনকে করেন হাদিস অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারলে আমরা জীবনে স্বার্থক হব দুদিনের এই দুনিয়ায় চোখ বন্ধ হয়ে গেলে সব শেষ এরপরেই আমার সামনে মৃত্যু সেই দুয়ার খুলে যাবে তখন যেন আমাদেরকে লজ্জা পেতে না হয় আল্লাহ বলেন দেখো লাগাত কুন তাফি গফলতি মিন হাজা ফাঁকা স্বপ্না আনকা কত আঁকা ফাঁকা স্বপ্না ও মাহাদিদ ফাঁকা স্বপ্না লিয়াও মাহাদি দেখাবেন যারা জান্নাতি হবে তাদেরকে আগে জাহান নাম দেখাবেন এই দেখো কি কঠিন অবস্থা আল্লাহ পাক তোমাকে ওই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছেন তোমাকে আল্লাহ পাক জান্নাত দান করেছেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন জান্নাত অধিকারী করেন এইবার জান জাহান নাম কে বলে এই জাহান নামে এই দেখো জান্নাতের সুন্দর চেহারা দেখো এই সেই জান্নাত আদাত তলেবা দিয়া সহলেহিন মালা আইন রাহাত ওলা অজুল সামিয়াত ওলা খাতরা আলা কাল বিবাসার এই সেই জান্নাত আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি এই জান্নাত যে জান্নাতের সৌন্দর্য সেই জান্নাতের নিয়ামত কোনো চোখ কখনো দেখেনি কোনো কান কখনো শোনেনি হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি ওই সুন্দর জান্নাত তুমি বঞ্চিত হয়েছ কারণ দুনিয়াতে তুমি করেন হাদিস মাননি অতএব চলে যাও তুমি জাহান নামে অতপর জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে জাহান নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে সেখানকার করুণ দৃশ্য দেখে ভয় আঁতকে উঠবে হা হা লাদ্রি আয় হাই এ কি আমি তো কী হলো জানতাম না হবে না আর কোনো উপায় তাকে সারা জীবন যদ্দিন সে কবরে থাকবে কেউ আমাদের আগ পর্যন্ত ওই জাহান নামের কঠিন বাতাস তাকে ভোগ করতে হবে সেখানে হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হবে হাদিসে বলা হচ্ছে এই হাতুড়ি এমন জোরে মারা হবে সাকালেন ছাড়া মানুষ এবং জিন ছাড়া সবাই সে হাতুড়ের আওয়াজ শুনতে পাবে এবং ওই চিৎকার ধ্বনি শুনতে পাবে আমরা কেউ চাই না জাহান নামের কঠিন শাস্তি কবরে ভোগ করি আল্লাহ ভাগ আমাদের সবাইকে জাহান নামের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দান করুন শর্ত একটাই আপনাকে অবশ্যই কোরআন এবং সৈয়াদিস মানতে হবে দুনিয়ার সবাই একদিকে চলে যা 
করোনা হাদিসে একদিকে আমি করোনা হাদিসের জন্য জীবন উৎসর্গ করব জনগণের জন্য নয় হাজারো মানুষের জন্য লাখো মানুষের জন্য নয় কত মানুষ কোন দিকে গেল আমার কবরে কিন্তু কেউ যাবে না আমি একা থাকবো আমার কবরে অর্থাৎ কবরে মুক্তি পেতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের অনুসারে হতেই হবে যেমন এই জাহাজ চালাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে ক্যাপ্টেনের অনুসারে হতে হবে ক্যাপ্টেন যা বলে তা মানতে হবে জান্নাতে যেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই নবীর অনুসারে হতে হবে নবীর অনুসরণ ছাড়া কোশ্চিন কালো মুক্তির কোনো রাস্তা খোলা নাই আর তিনি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছেন দিয়ে গেছেন কোরআন এবং আদিস পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ সাহাকে আমরা জীবন করব এই আকিদা এই বিশ্বাস এই দাওয়াত নিয়ে আমরা সমাজের সর্বত্র ঘুরে বেড়াই আজকেও জাহাজে আমাদের মাননীয় ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব এবং তার সহযোগী সহকারী ভাইদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি তিনি এই শূন্য ট্রাস্টে এই জাহাজে আমল করার আমাদের সুযোগ দান করলেন আমাদের যত নেকি হবে এই সব নেকি ইনশাআল্লাহ ক্যাপ্টেন সাহেব আমল নেওয়া আল্লাহ বাবা লিখে দেবেন আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষণ পবিত্র করান সহ আলকে জীবন করার তৌফিক দান করুন এতে সে খোদ্দা দুই রকম হয় আরবিতে প্রথম খোদ্দা আরবিতে সানি খোদ্দা পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট শেষ এটা কিন্তু খোদ্দা সুন্নত নয় খোদ্দার নিয়ম হলো মাতৃভাষায় খোদ্দ হবে যে দেশে ইসলাম যাবে সেই দেশে খতিব সাহেব কোরআন এবং হাদিসের আয়াত পড়বেন আগে অথবা সেটা বাংলায় বুঝিয়ে দিবেন স্বদেশবাসীর ভাষায় আমরা কিন্তু আজকে সেই শূন্যটা এখানে জারি করলাম এটাও কিন্তু একটা নতুন শূন্যতা আজকে যাদের কাছে জানা নেই তারা কিন্তু শিখলেন আজকে আমাদেরকে অবশ্যই মাতৃভাষার জন্য আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে পাগল হয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ মাতৃভাষায় করোনা হাতে ব্যাখ্যা করা যাবে না এই ধরনের ফত আগে চলতে পারে কোনো যুগে এটা নিয়ম আল্লাহ নবী জমানায় ছিল না তিনি ছিলেন আরবি ভাষী তিনি আরবিতে খোদ্বা দিতেন তার সাহাবে কারণ সারা পৃথিবী চলে গেছে ইসলাম সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আল্লাহ বাঘ নির্দেশ দেখো ইন্না আনসাল্লাহ জিকর আলী তোবাইন আলী না সে মা নুজুর আলিম তোমাদের কাছে আমি কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য তুমি জনগণকে বুঝিয়ে দাও কী নাজিল করেছি এই কোরআনের মধ্যে তো কোরআনে কী নাজিল করা হলো আমরা আজকে অনুবাদ করে আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম এটাই কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালন করলাম রসুলের সুন্নত পালন করলাম এটাই হলো খোদ্বা